എന്റെ ദൈവമേ കൊറേ നാളായിട്ട് ഇല്ലാത്ത ശീലാണല്ലോ അച്ഛൻ വീണ്ടും തുടങ്ങിയല്ലേ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഈ സിഗരറ്റ് കുടിക്കണേ സിഗരറ്റ് അല്ല കുടിക്കാൻ വേണ്ടത് വിഷാ എന്താ അത് അകത്ത് ഇരുപിലല്ലോ അല്ലേ സോറി ഇവിടെ തടുക്കലേ വിഷം വെച്ച് വെള്ളം മാറില്ല ശകലം കഞ്ഞിയും പയറുവാണെങ്കിൽ തരാൻ പറ്റും ഏതായാലും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ പോണ കാര്യം കേട്ട അച്ഛൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പാൽപ്പായസം വെച്ച് തരാനായിരിക്കും എവിടെ അനിയൻകുട്ടൻ അവനോട് വേണം ആദ്യം ഈ സർപ്രൈസ് പൊട്ടിക്കാൻ അനിയൻകുട്ടാ നിന്റെ പഠിത്തൊന്നും കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇതുവരെ എന്തു ചേച്ചി ഇന്ന് വലിയ സന്തോഷത്തിലാണെന്ന് തോന്നല്ലോ യെസ് ഭയങ്കര 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 സന്തോഷം കാരണം മറ്റൊന്നാൾ ഈ സമയത്ത് നിന്റെ ഈ ചേച്ചി ആകാശത്തിലൂടെ പ്ലെയിനിൽ ഇങ്ങനെ പറക്കായിരിക്കും അങ്ങ് സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് എന്റെ അമ്മ വെറും പുളു സത്യമാണ് ചേച്ചി പറയുന്നേ അതേടാ സത്യം പുളിയുടെ അല്ല മറ്റന്നാള് ഞാനും വലിയ കുഞ്ഞും കൂടെ സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് പോകുന്നു അവാർഡ് വാങ്ങാൻ മികച്ച ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറിനുള്ള അവാർഡ് എനിക്കും മികച്ച ബിസിനസ്മാനുള്ള അവാർഡ് വലിയ കുഞ്ഞിനും നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് രണ്ട് അവാർഡാ എന്ത് രസമായിരിക്കും അല്ലേ നാട്ടിൽ വെച്ച് പണ്ടൊക്കെ വിമാനം ആകാശത്തിലൂടെ താഴ്ന്നു ഇറക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഓടി ചെന്ന് നോക്കുന്ന ഓർമ്മയുണ്ട് ചേച്ചിക്ക് അതിലിപ്പോ ചേച്ചിക്ക് കേറാനും പറ്റുമല്ലേ ഇത് ചേച്ചിക്ക് ലോട്ടറി അടിച്ചോ അല്ലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശരി അനിയൻകുട്ട ഈ ലോട്ടറിയും ഭാഗ്യമൊക്കെ എനിക്ക് തന്നെയാണ് വലിയ ഇതിനൊക്കെ എന്ത് പകരം കൊടുക്കണമെന്ന എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്ത അല്ല നിങ്ങളിതുവരെ കഴിച്ചില്ലല്ലോ നേരം കുറെ ആയില്ലേ ഇല്ലേ ചേച്ചി കഴിച്ചില്ല ചേച്ചി അറിയട്ടെ വിചാരിച്ചു അച്ഛൻ എപ്പോഴും പറയാറില്ലേ ഞാൻ അച്ഛന്റെ അമ്മയെ പോലെ ഇരിക്കണേന്ന് ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ പത്മാവതി അമ്മയാണെന്ന് കരുതിയാ മതി ഞാൻ കോരി തരാം അച്ഛൻ കഴിക്കുക ഒന്നുമില്ല ചേച്ചി കുറച്ചു കഴിയുമ്പോ അച്ഛൻ ഇങ്ങ് വരും കല്യാണി നീ എന്താ കഞ്ഞി വെള്ളം പാത്തേന്നും ചോദിച്ചോണ്ട് ചേച്ചി വിഷമിക്കണ്ട ഇത് വേറെന്തോ ടെൻഷനാ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ചേച്ചി വാ എനിക്ക് വിശക്കുന്നു നീന്തിനാണ് ഈ വണ്ടി വിട്ടത് ചേടാ അപ്പൊ നീ ഇവിടെ പൊറത്തേക്ക് വന്നതല്ലേ അല്ല ആന്റി ഇവിടെ കമലത്തിന്റെ വേക്കൻസി റെഡിയാക്കി തരാന്ന് ആന്റി പറഞ്ഞതല്ലേ ഞാൻ കരുതി ഇപ്പോഴാവുമ്പോ ഇപ്പോഴെന്താ പ്രത്യേകത ദേ നടു ഒഴിഞ്ഞ പോലെ നിക്ക അഖിലാണ്ടേശ്വരി അപ്പോഴാ അവളുടെ ഒരു വേക്കൻസി ആന്റി അത് അഖിലാണ്ടി 
എനിക്ക് എനിക്കാണെങ്കിൽ സന്തോഷം കൊണ്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാ അതെന്താ ഇത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് സന്തോഷിക്കാൻ അതെന്താ ചോദ്യം ആന്റി പ്രിയങ്കയുടെ കല്യാണം മുടങ്ങിയില്ലേ ആനന്ദേട്ടനും പ്രിയങ്കയും തമ്മിലുള്ള കല്യാണം മുടക്കാനല്ലേ ഞാൻ ഈ കളികളൊക്കെ കളിച്ചതും എന്നെ ഇവിടുന്ന് പുറത്താക്കിയതും ഇപ്പൊ എന്തായി ഞാൻ വിചാരിച്ചത് നടന്നില്ലേ വിചാരിച്ചത് നടന്നതിന്റെ ത്രില്ല ഞാനിപ്പോ ഞാൻ മാത്രല്ല ആന്റിക്ക് സന്തോഷാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഒന്നും വിട്ടങ്ങ് പറയാത്തതാ ആ എനിക്ക് ഉണ്ടടി അല്പ സന്തോഷമൊക്കെ നിനക്ക് പ്രിയങ്കയുടെ കല്യാണം മുടങ്ങിയതിലാണ് സന്തോഷമെങ്കിൽ എനിക്ക് അഖിലാണ്ടേശ്വരിയുടെ പുന്നാര മോൻ ആനന്ദിന്റെ കല്യാണം മുടങ്ങിയതിലാ സന്തോഷം ആന്റി എന്താ ഈ പറയുന്നത് ആനന്ദിന്റെ കല്യാണം മുടങ്ങിയതിലോ അതേടി ഞാൻ പറയുന്നതാ സത്യം ആനന്ദിനെ കൊണ്ട് നിന്റെ ചേച്ചി ജയന്തിയെ കെട്ടിക്കാൻ ഞാൻ പല അടവുകളും പയറ്റി നോക്കിയതാ അത് നടക്കില്ലെന്ന് കണ്ട അന്ന് ഞാൻ എടുത്ത തീരുമാന അവൻ ഇനി ഈ ജന്മത്ത് കല്യാണം നടക്കരുതെന്ന് അതൊക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ആന്റി പ്രിയങ്ക ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ സൗന്ദര്യവും പ്രൗഢിയും ഉള്ള മറ്റൊരു പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് അഖിലാന്റെ ആനന്ദന്റെ കല്യാണം നടത്തില്ലേ നടത്തും നടത്തും അതൊക്കെ നിന്റെ തോന്നലുകളാ ഒരിക്കൽ കല്യാണ മണ്ഡപം വരെ എത്തി കല്യാണം മുടങ്ങിപ്പോയ പയ്യന് ഈ നാട്ടിൽ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും പെണ്ണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയാൽ തന്നെ അത് മുടക്കാൻ എളുപ്പമാടി കല്യാണി ഇവിടെ ഉള്ളിടത്തോളം മറ്റൊരു കാരണം തേടി പോകണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാടി ആവശ്യമില്ലാത്ത ടെൻഷൻ ഓ അത് ശരി അപ്പൊ ആന്റിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു പിതാരുന്നല്ലേ അതെ നീ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമാണെങ്കിൽ അത് നേടാനാവുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് ആനന്ദിന് ഈ ജന്മത്തിൽ കല്യാണം നടക്കരുത് അവൻ കുടുംബസ്ഥനാകരുത് ആണൊരുത്തൻ അല്ലെന്ന് നാട്ടുകാരുടെ പഴി കേട്ട് ബ്രഹ്മചാരിയായി തന്നെ ജീവിച്ച് മരിക്കണം അത് കണ്ട് വാത്സല്യ നിധിയായി അവന്റെ അമ്മയുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും ചോര പൊടിയുന്നത് എനിക്ക് കാണണം അത് കണ്ടു വേണം എനിക്ക് മതിയാവുള്ള സന്തോഷിക്കാൻ അതുകൊണ്ടും തീരില്ല എന്റെ പക കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അരവിന്ദിനെയും നന്ദനെയും ഇനി സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ത് മാർഗം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും നന്ദനെയും ഞാൻ അരവിന്ദിൽ നിന്നും അകറ്റും ഓരോ നിമിഷവും കൈക്കരുത്ത് കാട്ടിയും കണ്ണുരുട്ടിയും എന്നെ അപമാനപ്പെടുത്തുന്ന അഖിലാണ്ടേശ്വരി ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ രണ്ടാൺമക്കളുടെയും ജീവിതം തകർന്നു പോയത് കണ്ട് ഊണും ഉറക്കവും കിട്ടാതെ നീറി നീറി ഒരു ഭ്രാന്തിയെ പോലെ ഈ തെരുവിൽ അലഞ്ഞു നടന്ന് ചാവുന്നത് കാണണം എനിക്ക് പർച്ചേസ് ബില്ലിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം കാണുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് ഏതായാലും ഫിനാൻസ് മാനേജറോട് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് എന്നെ വന്നൊന്ന് കാണാൻ പറയും ഓക്കെ ആ പിന്നെ അക്കൗണ്ട് സെക്ഷനിൽ പാരാണത് സിയാദോ ആ സിയാദിനോട് പർച്ചേസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ബില്ല് എനിക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാൻ പറയും ആ ശരി ശരി ഓക്കെ എന്താ ദാസേട്ടാ എന്തു പറ്റി എന്തോ പറയാൻ വന്നത് പോലെ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല മാഡം പിന്നെ കല്യാണി സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് ഓഹോ കല്യാണി സിംഗപ്പൂരിൽ പോകുന്ന കാര്യമാണോ പറയാൻ വന്നത് കല്യാണിയോട് സിംഗപ്പൂരിൽ പോവാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനാ ദാസേട്ടാ അവള് സിംഗപ്പൂരിൽ പോയി അവാർഡ് വാങ്ങുന്നത് സന്തോഷല്ലേ ദാസേട്ടന് എന്ത് സന്തോഷം സത്യം പറഞ്ഞ അവളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ വേറെ മാഡം നിങ്ങൾ ആരെ അവളുടെ മനസ്സിലാക്കാത്തോണ്ടാ ഏയ് ദാസേട്ടാ എന്തു പറ്റി ഇത് നമ്മുടെ കല്യാണിനെയാണോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇത് നന്ദനയുടെ സെലക്ഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ അതെ ആനന്ദ് എങ്ങനെയുണ്ട് 
കല്യാണി മൊത്തത്തിൽ ആളങ്ങ് മാറിപ്പോയി അതെ അതെ അല്ലെങ്കിൽ ആളെ അടിപൊടി മാറ്റം നന്നേരം പണ്ടേ മിടിക്കുക ഞാൻ തന്നെ ഒരുപാട് മാറിയില്ലേ കണ്ട കല്യാണി നാളെ രാവിലെയാണ് ഫ്ലൈറ്റ് സമയത്ത് ഒന്നും മറക്കാതെ ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ഇപ്പോഴേ പാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം എല്ലാം റെഡിയാ വലിയ സോപ്പ് പൗഡർ പേസ്റ്റ് വെളിച്ചെണ്ണ ഇതെല്ലാം ഞാൻ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു കഴിഞ്ഞു അനിയകുട്ടിനോട് കുറച്ച് ബിസ്കറ്റും പാളയും തോടും പഴവും വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിമാനത്തിൽ നമുക്ക് വിശന്ന കഴിക്കാമല്ലോ ഒരു കുപ്പി ജീരകവെള്ളം കൂടി കൈ കരുതിയാ മതി കല്യാണി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പോകുന്ന ഫ്ലൈറ്റിലും താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിലും കിട്ടും നീ ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഡ്രസ്സ് മാത്രം എടുത്തു വെച്ചാ മതി കല്യാണി ഈ ഡ്രസ്സിൽ നീ സുന്ദരിയായിട്ടുണ്ട് കൊള്ളാം എനിക്കുണ്ട് ചില അവകാശങ്ങൾ ണിക്കല്യാണി <laughs> 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 മാഡത്തിന് മൈലാഞ്ചി ഇടണോ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ വരണതിന് മുമ്പ് തുടങ്ങിയല്ലേ ഇങ്ങ എടുക്ക് ഞാൻ ഇട്ട് തരാം അയ്യോ അയ്യോ കല്യാണി എന്താ ഇത് എന്തിനാ എന്റെ കാലെടുത്ത് മടിയ വെക്കുന്ന വേണ്ട വേണ്ട അതും ശരിയല്ല ഏ ഈ കാലെടുത്ത് മടി വെച്ചതുകൊണ്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല മാഡം ഇപ്പോ പഴയ നന്ദന മാഡം അല്ലെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം വെറും ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രമായിട്ട് ബിസിനസ് നടത്തുന്നവരല്ല ഞങ്ങൾ ചാരിറ്റിയും ഞങ്ങളുടെ മോട്ടീവ് ആണ് കാശ് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ശരി നാളെ ഓഫീസിൽ വരും ഓക്കെ ഗുഡ് നൈറ്റ് ദാസ് ബാഗ് എടുത്തില്ല ഞാൻ നേരത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിയിൽ രണ്ട് തവണ സ്റ്റേറിംഗ് കൈ എന്ന് പാളി 
ഒരു ബൈക്കുകാരൻ സൈഡ് കൊടുക്കാത്തതിന് ചീത്ത വിളിച്ചു മഴ വരും മുമ്പേ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വായ്പറിട്ടു ഇന്ന് എന്തു പറ്റി ദാസാകെ ഡള്ളാണല്ലോ ഒന്നില് ശ്രദ്ധ നിൽക്കുന്നില്ല എന്താ ദാസിന് സുഖമില്ല ഏ ഒന്നുമില്ല സാർ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതൊന്നും അല്ല അതെ ഒട്ടും അഭിനയിക്കാൻ അറിയാത്ത ആളാ ദാസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ മുന്നിൽ അതിനെ ശ്രമിക്കണ്ട ഇപ്പൊ എന്താ ദാസിന്റെ പ്രശ്നം ആ തുറന്ന് പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല സാർ പ്രശ്നമുണ്ട് എനിക്കറിയാം നന്ദന നിനക്കറിയാലോ എനിക്കും ബ്രോയ്ക്കും ഒരുമിച്ച് നടക്കാനുള്ള കല്യാണമായിരുന്നു അത് പക്ഷെ നിർഭാഗ്യം കൊണ്ട് അവസാന സമയത്ത് ബ്രോയുടെ കല്യാണം മുടങ്ങിപ്പോയി ആ സമയത്ത് എങ്ങനെ നന്ദന നിന്റെ കാര്യത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ എനിക്ക് താലിയേട്ടാൻ പറ്റുന്ന പിന്നെ അമ്മയും അച്ഛനും ബ്രോയൊക്കെ തറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാ അപ്പൊ ഞാൻ നിന്റെ കാര്യത്തിൽ താലി കെട്ടിയത് അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ കല്യാണം ഞാൻ നീട്ടി വെപ്പിച്ചേനെ ഓ അത്രേ ഉള്ളു കാര്യം സോറി ഞാൻ ഭയന്നു പോയി അരവിന്ദ് എന്നെ നീ പഴയതുപോലെ ഒഴിവാക്കുകയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഒരിക്കലും ഇല്ല നീ എന്നു മുതൽ നിന്റെ അഹങ്കാരമൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് എന്റെ അടുത്ത് വന്നോ അന്നു മുതൽ നീ എന്റെ പെണ്ണാ അരവിന്ദ് മനസ്സിൽ കയറ്റി വെച്ച പെണ്ണ് നിനക്ക് എന്നെ വിശ്വസിക്കാം എന്നു അമ്മ പറയുന്ന പെണ്ണിനെ താലി കെട്ടാന്ന് വാക്കു കൊടുത്തോണ്ട് മാത്രമാ ഞാനിപ്പ ഇങ്ങനൊരു വരന്റെ വേഷത്തിൽ ഇവിടെ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നത് പെണ്ണിനെ അടിക്കുന്നത് അത്ര അന്തസ്സല്ലെന്ന എന്റെ വിചാരം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകം വലിച്ചെടുത്ത് പുറത്ത് കളഞ്ഞേനാ നിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവില്ല നിനക്ക് ഇനി എന്റെ ദേഹത്ത് തൊട്ടു പോരുത് പറഞ്ഞേക്കാം ഓ പുറത്തു പോവാൻ ചില കാത്തിരിപ്പുകളാണല്ലോ ജീവിതത്തെ മാറ്റി മറിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാരണത്തിലും സംസാരിക്കാം വേണ്ട എന്താ റെഡിയായില്ലേ ഞാൻ റെഡിയാ അച്ഛനെന്താ കാപ്പി കുടിച്ചില്ലേ നീ എന്റെ കാപ്പി കുടിയൊന്നും നോക്കണ്ട നിന്റെ കെട്ടിപ്പറക്കലൊക്കെ തീർത്ത് ഇറങ്ങിയാ മതി ഭൂലോകം കീഴടക്ക മാതിരിയാ മട്ടും ഭാവവും അച്ഛാ എന്താ അച്ഛ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കണേ ഒരല്പ സന്തോഷം പോലും അച്ഛന്റെ മുഖത്ത് കാണുന്നില്ലല്ലോ പണ്ടൊക്കെ സ്കൂൾ യുവജനോത്സവത്തിനും ക്ലബിലെ മത്സരങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞാൻ സമ്മാനം വാങ്ങുമ്പോ ഒരുപാട് സന്തോഷിച്ചിരുന്ന എന്റെ അച്ഛനാണോ ഇതെന്ന് എനിക്ക് സംശയം തോന്നുക ഞാൻ സിംഗപ്പൂരിലെ അവാർഡ് വാങ്ങിക്കാൻ പോകുമ്പോ ഇങ്ങനെ മുഖം വിരപ്പിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഭയങ്കര ബോറാ പോയിട്ട് വാന്നൊരു വാക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞൂടെ അച്ഛന് അനിയൂട്ടാ സമയായി നീ പറ്റിയെടുത്ത് ഇറങ്ങിയ അച്ഛൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ ബാഗ് എടുത്തോണ്ട് ഇറങ്ങാൻ
ചേച്ചി ചേച്ചി വിഷമിക്കണ്ട നമ്മുടെ അച്ഛനല്ലേ ചേച്ചി നോയിക്കോ സിംഗപ്പൂരിൽ പോയി ചേച്ചി അവാർഡുമായി തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഇത് എന്റെ മോക്ക് സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അവാർഡാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഇതേ അച്ഛൻ ഇവിടെ എല്ലാരെയും കാണിച്ചോണ്ട് നടക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാം എനിക്ക് ഉറപ്പാ അത് ചേച്ചി വാ ഇനിയും അച്ഛന് ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കണ്ട വാ ചേച്ചി പോവാം സിംഗപ്പൂരില് പോകുന്നതിന്റെ ഒരു സന്തോഷം ഒന്നും കാണാനില്ലല്ലോ ഇവിടേക്ക് എന്നെ അനിയും കുട്ടിയെ വിട്ടിട്ട് ദൂരെ പോകുന്നതിന്റെ ടെൻഷനാ അല്ലാതെ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒറ്റ ദിവസം അല്ലേ ദാസെ അതിന് ഇത്ര ടെൻഷന്റെ കാര്യം എന്താ ഉണ്ട് സാർ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് സത്യത്തിൽ ഇത് പഴയ കല്യാണി തന്നെയാണോന്നാ ഇപ്പൊ എന്റെ സംശയം അത്രയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നിരിക്ക എന്റെ മുളക്കിപ്പോ അച്ഛാ അമ്മേ അനുഗ്രഹിക്കണം നന്നായി വരുമ്പോ സമയായി പോവാം അനുഗ്രഹിക്കണം ഇതുപോലെ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി അവാർഡുകൾ വാങ്ങാൻ ഇനിയും നിനക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന എന്തോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ പഴയ കല്യാണി ഒന്നും അല്ല സ്വന്തം അച്ഛനോടും മഹിലാ മേഡത്തിനോടും ഒക്കെ വിശ്വാസമഞ്ജനെ അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ദേവി ഓർക്കുമ്പോ തന്നെ ഭയം തോന്നുന്നു പരീക്ഷിക്കണെന്നാ മനസ്സിലാവാത്ത എല്ലാം കയ്യത്തും ദൂരത്ത് വരെ കാണിച്ചു തന്നിട്ട് തിരികെ എടുക്കുക ഈ ജന്മത്തില് ഭാഗ്യ എന്നത് കല്യാണിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ശാപം കിട്ടിയ ജന്മം ഞാൻ ഇത്രയും വിഷമിച്ചിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടും 
അച്ഛൻ എന്താ ഒരു അക്ഷരം തിരിച്ചു പറയാത്തത് ഞാൻ അച്ഛന്റെ മോളല്ലേ എന്റെ സങ്കടങ്ങൾ കാണാൻ എന്നെ ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ അച്ഛൻ എന്താ തോന്നാത്തത് ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇങ്ങനെ കല്ല് പോലെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അച്ഛന് ഒന്നുമില്ലല്ലോ അമ്മയില്ലാതെ വളർന്ന പെണ്ണല്ലേ അച്ഛൻ ഞാൻ ആ ഒരു പരിഗണനയെങ്കിലും അച്ഛന് ഇത്ര വെറുപ്പ് തോന്നാൻ അത്ര വലിയ തെറ്റെന്താ അച്ഛൻ ഞാൻ ചെയ്തത് അച്ഛൻ പറ ഞാൻ കേൾക്കട്ടെ ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്ത് അച്ഛൻ പറ അച്ഛൻ പറ രാത്രിയാ കാറിനുള്ളിൽ കിടന്ന് സീൻ ഉണ്ടാക്കരുത് മര്യാദയ്ക്ക് മിണ്ടാതിരിക്കാം അവിടെ എന്തുപറ്റി നിനക്ക് നീ എന്താ സിംഗപ്പൂരിൽ പോകാതെ തിരിച്ചു വന്നത് എന്റെ പാസ്പോർട്ട് എവിടെ കളിഞ്ഞു പോയി മാഡം അതുകൊണ്ട് വലിയ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി കാണുന്നില്ലെന്നോ പാസ്പോർട്ടിന് എന്താടി കൈയും കാലും ഉണ്ടോ തനിയെ ഓടി പോവാൻ സിംഗപ്പൂരി പോകാൻ പോകുന്ന കേട്ടപ്പോ സ്വയം മറന്ന് നീ തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി കളഞ്ഞു കാണുമായിരിക്കും വിലാസിനെ പാസ്പോർട്ടൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കേണ്ട കല്യാണി പോകാൻ നേരത്തെ ഞാൻ ചോദിച്ചതല്ലേ എടുത്തിട്ടുണ്ടോന്ന് ഞാൻ സൂക്ഷിച്ച് ഈ ബാഗിൽ തന്നെ വെച്ചിരുന്നത് സാർ എങ്ങനെ കാണാണ്ട് പോയെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ വയ്യ അവളെ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കേണ്ട സമയത്ത് നീ ഇങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയല്ല ഏ കല്യാണി കരയല്ലേ ഇപ്പൊ സിംഗപ്പൂരിൽ പോവാൻ പറ്റിയില്ല അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ പാസ്പോർട്ട് നമുക്ക് വേറെ എടുക്കാം നമ്മളിനി അടുത്ത അവാർഡ് വാങ്ങാൻ പോകുന്നത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലാ നീ നോക്കിക്കോ മനസ്സിന് ഒരുപാട് വിഷമായല്ലേ ദാസേ ബാഡ് ലക്ക് അങ്ങനെ കരുതിയാ മതി ഇവള് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച മനസ്സിന് നല്ല വിഷമം തന്നെയാ സാറേ പക്ഷെ അച്ഛനായി പോയില്ലേ കൂടെ നിന്നല്ലേ പറ്റൂ വിഷമം കൊണ്ടാ നീ ചെല്ലേ 